আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লার্ন উইথ নিলয় চ্যানেলে স্বাগত আমরা আমাদের গত লেকচার ক্লাসে পড়েছিলাম মানব শারীরিক তত্ত্ব সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ এই অধ্যায়টা শুরু করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম আমাদের দ্বিতীয় লেকচারে কথা ছিল যে মানুষের করোটিক স্নায়ু থেকে আমরা পড়া শুরু করব তাহলে সেই একই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা পড়া শুরু করে দিব মানুষের করোটিক স্নায়ু যদি তাই হয় তাহলে আমরা পড়ায় চলে আসি সবার প্রথম এখানে বলা হচ্ছে মানুষের করোটিক স্নায়ু আমাকে জানতে হবে করোটিক স্নায়ু আসলে কি দেখো কি বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্র পথে দেহে বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় সেই সব স্নায়ুকে কি বলা হয় সেই সব স্নায়ুকে কি বলা হয় করোটিক স্নায়ু তার মানে খুব সহজ কথায় করোটিক স্নায়ু কি করোটিক স্নায়ু হচ্ছে ওই সমস্ত স্নায়ু যারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয় সৃষ্টি হয়ে কি হয় করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্র পথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় ঠিক আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ সেটা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে কত জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে মানুষের মস্তিষ্কে করোটিক স্নায়ু সংখ্যা বারো জোড়া কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না এটি কিন্তু বারোটি নয় বরং এটি হচ্ছে বারো জোড়া অর্থাৎ কয়টি বারো জোড়া বা চব্বিশটি সুতরাং এটা কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না এবার খেয়াল করো আমরা সেই করোটিক স্নায়ু সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুকে কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয় তার মানে প্রশ্ন আসবে কাজের প্রকৃতি ভেদে করোটিক স্নায়ুকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় উত্তর কি হবে উত্তর হবে তিন ভাগে এখানে একটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে আমার থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে কোনোভাবেই এই ভুলটা করা যাবে না তুমি এখানে দুটো সংখ্যা পড়ে আসছো একটা হচ্ছে বারো জোড়া একটা হচ্ছে তিন ভাগে তার মানে যদি প্রশ্ন তোমাকে করে করোটিক স্নায়ু সংখ্যা কয়টি উত্তর হবে বারো জোড়া বা চব্বিশটি ঠিক আছে এখানে যেন কোনোভাবেই তিনটি না হয়ে যায় বা তিন জোড়া না হয়ে যায় তিনটি কখন হবে যখন বলা হবে কাজের প্রকৃতি ভেদে করোটিক স্নায়ুকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তখন আমি কয় ভাগে বলবো তিন ভাগে ভাগ করা যায় যদি তাই হয় আমরা সেই তিনটি ভাগ এখন জানব দেখো কাজের প্রকৃতি ভেদে করোটিক স্নায়ুর তিন ভাগের প্রথম ভাগটি হচ্ছে সংবেদী স্নায়ু তারপরে স্নায়ুর ভাগটি হচ্ছে চেষ্টীয় স্নায়ু এবং সর্বশেষ স্নায়ুর প্রকারটি হচ্ছে মিশ্র স্নায়ু তার মানে করোটিক স্নায়ু মূলত তিন প্রকার সংবেদী চেষ্টীয় এবং মিশ্র ঠিক আছে এই তিন প্রকার স্নায়ু মিলেই হচ্ছে আমার সামগ্রিক বারো জোড়া বা চব্বিশটি করোটিক স্নায়ু গঠিত তাহলে দেখি আমরা সংবেদী স্নায়ু বলতে আসলে কি বোঝায় খুব সহজ সংবেদী স্নায়ু তার মানে যে স্নায়ু কি করবে আমার সংবেদকে পরিবহন করে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো কি বলা হচ্ছে যে সব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদি বা সংবেদী অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় সেসব স্নায়ুকে কি বলা হয় সেসব স্নায়ুকে বলা হয় সংবেদী স্নায়ু ধরো আমার হাত আমি কোনো একটা গরম বস্তুর উপরে রাখলাম এই যে উত্তাপ এই উত্তাপটা আমার হাতের ত্বক হয়ে আমার মস্তিষ্ক পর্যন্ত যে এই স্নায়ুটা নিয়ে গেল সেই স্নায়ুটাকে আমি কি বলবো সংবেদী স্নায়ু কেন কারণ হচ্ছে সেই সংবেদটা বা সেই সেন্সটা সে হচ্ছে এই যে আমার হাত অর্থাৎ প্রান্তীয় অঙ্গ এই প্রান্তীয় অঙ্গ থেকে কি করেছে এই প্রান্তীয় অঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে গেছে এই কারণে আমি সেটাকে বলছি সংবেদী স্নায়ু ঠিক আছে এবার আমরা পূর্ব হচ্ছে চেষ্টীয় স্নায়ু দেখি চেষ্টীয় স্নায়ু কি বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে যে সব স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেগুলোকে বলা হয় চেষ্টীয় স্নায়ু তার মানে এবার খেয়াল করো তুমি একটা গরম বস্তু ধরেছিলে আঙুল দিয়ে টাচ করার ফলে তুমি হচ্ছে এই তাপের অনুভূতি সেটা তোমার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছেছে এখন মস্তিষ্ক তারপর কি প্রসেস করলো মস্তিষ্ক হচ্ছে আবার আর একটা স্নায়ুর মাধ্যমে তোমার হাতের মধ্যে সংকেত পাঠালো যে সেই তাপীয় জায়গাটা থেকে তোমার হাতটা সরিয়ে ফেলতে তার মানে ঠিক যেই স্নায়ুর মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্ক তোমার প্রান্তীয় অঙ্গকে নির্দেশ করল সেই স্নায়ুটাকে আমি কি বলছি চেষ্টীয় বা মোটর স্নায়ু ঠিক আছে তার মানে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে তারা কি করে নির্দেশ বহন করে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে সেই তাপীয় জায়গা থেকে হাত ছড়িয়ে নেওয়ার নির্দেশ 
এই নির্দেশ বহন করে যে সমস্ত স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেগুলো কি বলা হয় চেষ্টীয় স্নায়ু ঠিক আছে তার মানে আমরা সংবেদী স্নায়ু বুঝলাম আমরা চেষ্টীয় স্নায়ু বুঝলাম সর্বশেষ স্নায়ুর যে প্রকার সেটা হচ্ছে মিশ্র স্নায়ু এবার এই মিশ্র স্নায়ু কি খুব সহজ এরা হচ্ছে কিছুটা সংবেদী প্রকৃতির কিছুটা চেষ্টীয় প্রকৃতি তার মানে এরা কখনো কখনো সংবেদী স্নায়ুর মতো কাজ করে কখনো চেষ্টীয় স্নায়ুর মতো কাজ করে সেই সমস্ত স্নায়ুকে আমি কি বলি সেসব স্নায়ুকে আমি বলি মিশ্র স্নায়ু ঠিক আছে এরা কি করে সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনাকেই পরিবহন করে যদি তাই হয় এখান থেকে তুমি বুঝে গেলে তোমাকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে সংবেদী স্নায়ুর অপর নাম কি সংবেদী স্নায়ুর অপর নাম হচ্ছে অন্তর্বাহী অথবা সংজ্ঞাবাহী অথবা অনুভূতি বাহি তার মানে সে হচ্ছে সংজ্ঞা বা অনুভূতি বহন করে নিয়ে যায় প্রান্তীয় অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে এখন আমি তাকে বলছি সংজ্ঞাবাহী বা অনুভূতি বাহি এবং অপর নাম হচ্ছে অন্তর্বাহী ঠিক আছে উদ্দীপনা ভেতরের দিকে নিয়ে যায় অর্থাৎ প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে নিয়ে যায় ঠিক একইভাবে চেষ্টীয় স্নায়ুর অপর নাম কি চেষ্টীয় স্নায়ুকে বলা হয় বহির্বাহী অর্থাৎ উদ্দীপনা কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে প্রান্তীয় অঞ্চলে নিয়ে যায় এবং হচ্ছে আজ্ঞাবাহী ঠিক আছে তার মানে সংবেদী স্নায়ুর অপর নামগুলো হচ্ছে অন্তর্বাহী সংজ্ঞাবাহী বা অনুভূতিবাহী চেষ্টীয় স্নায়ুর অপর নাম হচ্ছে বহির্বাহী বা আজ্ঞাবাহী ঠিক আছে যদি তাই হয় আমরা এবার চলে আসব মানুষের সেই বারো জোড়া বা চব্বিশটি করটিক স্নায়ু নাম এবং কাজ আমরা চলে আসি পরবর্তী পৃষ্ঠায় খেয়াল করে দেখো এই পেজটিতে একটা ছক রয়েছে যেটা হচ্ছে মানুষের করটিক স্নায়ু সমূহের নাম উৎস শাখা ও বিস্তার এবং সাথে প্রকৃতিও কাজ এবার আমি তোমাদেরকে বলবো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বলো বা এইচএসসি এই ভর্তি পরীক্ষা এবং এইচএসসির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেটিভ একটা ছক হচ্ছে এই ছকটা এবং খুব প্রচলিত একটা কথা হচ্ছে আসলে যে এই ছক না পড়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে যেতে নেই ঠিক আছে তার মানে এই ছকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে ছকটা পড়ব আশা করি কিছুক্ষণ পর এই ছকটা পড়ার পর তুমি এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসলে ইনশাল্লাহ ভুল করবে না এবং তুমি জানবে কিভাবে আসলে এই ছকটা পড়তে হয় ঠিক আছে যদি তাই হয় আমরা তাহলে এই ছক পড়ায় চলে আসি দেখো কি বলা হচ্ছে মানুষের করটিক স্নায়ু সমূহ তুমি জানো বারো জোড়া করটিক স্নায়ু আছে অর্থাৎ করটিক স্নায়ুগুলো জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে তাহলে আমাকে সেই জানতে হবে এখন সেই বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর নাম যেগুলো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে পেজটিতে দিয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার এই বারো জোড়া করটিক স্নায়ু জানার জন্য আমি একটা ছন্দ ব্যবহার করব ছন্দর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই কিন্তু আসলে কাজে আসে সেটা তুমি ব্যবহার করে স্নায়ুগুলোর নাম মনে রাখতে পারবে দেখো আমরা পাশে আগে ছন্দটা লিখে রাখব ছন্দটা হচ্ছে ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো তারপর কি তারপর হচ্ছে ফেলে আসো গ্লাস তারপর হচ্ছে ভরো একটা হাঁস খুবই অদ্ভুত একটা ছন্দ কিন্তু তোমার জন্য সেটা খুবই কাজে আসবে তার মানে আমি ছন্দটা কি বললাম ছন্দটা বইয়ের পাশে লিখে নাও ছন্দটা হচ্ছে ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে আসো গ্লাস ভরো একটা হাঁস ঠিক আছে যদি এই ছন্দটা লিখে ফেলি এখানে সেই বারোটা শব্দ দিয়ে আসলে বারোটা করটিক স্নায়ু মনে রাখা যায় খুবই সহজ উপায়ে বারোটা করটিক স্নায়ুকে মনে রাখা যায় তাহলে আমরা দেখি সর্বপ্রথম করটিক স্নায়ু বলা হচ্ছে ছন্দে ওঠো তার মানে ওঠো দিয়ে কি হচ্ছে ওঠো দিয়ে হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি তার মানে প্রথম তিনটা ওঠো দিয়ে ওঠো 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 এই তিনটা দিয়ে হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি অপটিক এবং অকুলোমোটর স্নায়ু তার মানে আমি হচ্ছে বারোটা স্নায়ুর প্রথম তিনটা জেনে গেলাম ওঠো 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 অর্থাৎ অল ফ্যাক্টরি অপটিক এবং অকুলোমোটর এইবার তামাক টিক্কা আনো এটা দিয়ে কি হয় তামাক মানে হচ্ছে ট্রকলিয়ার টিক্কা মানে হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল আনো মানে হচ্ছে অ্যাবডুসেন্স ঠিক আছে তামাক টিক্কা আনো মানে ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল এবং অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু এবার তারপরে ছিল ফেলে আসো গ্লাস তার মানে আমরা তিনটা 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 করে শিখছি ফেলে আসো গ্লাস ফেলেতে হচ্ছে ফ্যাসিয়াল আসোতে হচ্ছে অডিটরি তোমাকে জানতে হবে অডিটরির অপর নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ অডিটরির অপর নাম হচ্ছে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার ঠিক আছে এবং গ্লাস দিয়ে কি হয় গ্লাস দিয়ে হয় হচ্ছে গ্লস ও ফ্যারেঞ্জিয়াল তার মানে ফেলে আসো গ্লাস এটা দিয়ে কি হচ্ছে ফ্যাসিয়াল অডিটরি এবং গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল সর্বশেষ ছন্দ যেটুকু অংশ বাকি ছিল সেটা হচ্ছে ভরো একটা হাঁস তাহলে ভরতে কি হচ্ছে ভরতে হচ্ছে ভেগাস 
একটাতে হচ্ছে অ্যাকসেসরি এবং হাঁস দিয়ে হচ্ছে হাইপো গ্লোসাল তার মানে এই অদ্ভুত অর্থহীন ছন্দটা ব্যবহার করে তুমি আসলে বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর নাম মনে রাখতে পারবে এবং এই ছন্দটা আসলে এতটাই অদ্ভুত যে তুমি চাইলেও সেটা ভুলতে পারবে না তার মানে ওভারঅল আমরা ছন্দটা কি জানলাম ছন্দটা হচ্ছে ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে আসো গ্লাস ভরো একটা হাঁস ঠিক আছে যদি তাই হয় এবং প্রত্যেকটার নাম প্রত্যেকটা দিয়ে কোন করটিক স্নায়ু প্রকাশ করছে সেটা আমরা জেনে গেলাম যদি তাই হয় এবার আমরা চলে আসবো এই ছক থেকে আমাকে কি পড়তে হবে প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম যে কলাম সেটা হচ্ছে উৎস প্রত্যেকটা করটিক স্নায়ুর উৎস তোমাকে জানতে হবে এখন যদি প্রশ্ন করে যে ভাইয়া উৎসটা কি খুবই বিস্তারিতভাবে জানতে হবে আমি বলবো না তাহলে তুমি উৎসটা কিভাবে জানতে পারো খুব সহজ দেখো বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর প্রথম দুইটা ওঠো ওঠো অর্থাৎ অল ফ্যাক্টরি এবং অপটিক তাদের উৎস কি তারা হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ তার মানে তোমাকে অঙ্কীয় দেশ মনে রাখতে হবে না তুমি শুধু মনে রাখবে হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্ক ঠিক আছে অগ্রমস্তিষ্ক থেকে কি হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি অপটিক এই দুটো স্নায়ু সৃষ্টি হচ্ছে তার মানে প্রথম দুইটা অগ্রমস্তিষ্ক ঠিক আছে এবার দেখো আমার ওঠো ওঠো হয়ে গেল এবার তৃতীয় ওঠো অর্থাৎ এখান থেকে ওঠো তামাক পরবর্তী দুইটা সেই পরবর্তী দুইটার সৃষ্টি হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ এবং মধ্য মস্তিষ্কের পৃষ্ঠ পার্শ্ব দেশ থেকে তার মানে অঙ্কীয় পৃষ্ঠীয় পার্শ্বীয় লাগবে না শুধুমাত্র মধ্য মস্তিষ্ক তার মানে বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর প্রথম দুই জোড়া কোথা থেকে প্রথম দুই জোড়া হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্ক পরবর্তী দুই জোড়া মধ্য মস্তিষ্ক ঠিক আছে এবং পরবর্তী কয়টা থেকে গেল বারো জোড়ার মধ্যে হচ্ছে আমরা এখানে এক জোড়া দুই জোড়া তিন জোড়া চার জোড়া পড়ে ফেললাম এবার এই যে বাকি আট জোড়া সেই বাকি আট জোড়া সবাই হচ্ছে কোথা থেকে সবাই হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্কের কোন অংশ থেকে সবাই দেখো সবাই হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা থেকে দেখেছি তারা প্রত্যেকে হচ্ছে মেডুলা অবলঙ্গাটা থেকে তার মানে উৎস এখান থেকে পড়াটা খুব সহজ ছিল কিভাবে এই বারো জোড়ার প্রথম দুইটা ছিল অগ্রমস্তিষ্ক পরবর্তী দুইটা তৃতীয় চতুর্থ ছিল হচ্ছে মধ্যমস্তিষ্ক তারপরে সবগুলো হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক যদি তাই হয় আশা করি তোমার বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে এবার শাখা আলোচনা করব দেখো বলা হচ্ছে যে এই করটিক স্নায়ুসমূহের শাখা তা মানে হচ্ছে ওঠো 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 তামাক কোনো শাখা নেই সহজ আমাদের জন্য তারপর চলে আসো টিক্কা টিক্কা দিয়ে কি ছিল ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু এবং ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু শাখা কয়টা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর আসলে তিনটা শাখা আছে ঠিক আছে কয়টা শাখা তিনটা শাখা সেই তিনটা শাখা আমরা জানবো এই তিনটা শাখা মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছন্দ লিখব খুবই সহজ সেটা হচ্ছে মম এই মম দিয়ে কি হচ্ছে এম দিয়ে হচ্ছে ম্যাক্সিলারি ও দিয়ে হচ্ছে অপথ্যালমিক আরেক এম দিয়ে হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার তার মানে ট্রাইজেমিনাল মম ট্রাইজেমিনালের শাখা কয়টা তিনটা সেটা কি কি ম্যাক্সিলারি অপথ্যালমিক অ্যান্ড ম্যান্ডিবুলার ঠিক আছে আমি তাহলে ট্রাইজেমিনালের শাখাটা পড়ে ফেললাম এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর শাখা নয় ঠিক আছে তার মানে এটা আমি জেনে গেলাম মম দিয়ে খুব সহজ তারপর অ্যাবডুসেন্স আমাদের জন্য সহজ হলো কোনো শাখা নেই তারপর চলে আসবো আমরা ফেসিয়াল নার বা ফেসিয়াল স্নায়ুতে দেখো এই ফেসিয়াল স্নায়ুর শাখা যদি আমরা আলোচনা করতে যাই ফেসিয়াল স্নায়ুর আবার দুটো শাখা রয়েছে মনে রাখবো কি দিয়ে খুব সহজ মনে রাখবো আমরা পিএইচ দিয়ে পিতে কি হচ্ছে পিতে হচ্ছে প্যালাটাইন এইচে হচ্ছে হায়ো ম্যান্ডিবুলার ঠিক আছে তার মানে ফ্যাসিয়াল স্নায়ু শাখা কয়টা ফ্যাসিয়াল স্নায়ু শাখা হচ্ছে দুইটা পিএইচ পিতে হচ্ছে প্যালাটাইন এইচে হচ্ছে হায়ো ম্যান্ডিবুলার যদি তাই হয় তারপর হচ্ছে অডিটরি গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল কোনো শাখা নেই তারপর আমরা চলে আসবো হচ্ছে ভেগাস স্নায়ুতে ঠিক আছে ভেগাস স্নায়ুতে তুমি চিন্তা করো ভেগাস স্নায়ুতে তোমাকে এসে জানতে হবে অপর আর একটা এমসি কিউ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেগাস স্নায়ুর অপর নাম কি সেটা হচ্ছে নিয়মো গ্যাস্ট্রিক স্নায়ু ঠিক আছে ভেগাসের অপর নাম হচ্ছে নিয়মো গ্যাস্ট্রিক যদি তাই হয় আমাকে জানতে হবে দেখো ভেগাস স্নায়ুর আবার কয়টা শাখা আছে ভেগাস স্নায়ুর শাখা হচ্ছে চারটা ল্যারেঞ্জিয়াল কার্ডিয়া গ্যাস্ট্রিক এবং পালমোনারি মনে রাখার জন্য একটা ছন্দ লিখবো খুব সহজ লিখব এলপিজি কার্ড কি ছন্দ বললাম এলপিজি কার্ড এবার আমাকে বলো এই এলপিজি কার্ড দিয়ে কি হচ্ছে এলে হচ্ছে ল্যারেঞ্জিয়াল পিতে হচ্ছে পালমোনারি জিতে কি হচ্ছে জিতে গ্যাস্ট্রিক 
এবং কার্ডে কি হচ্ছে কার্ডে কার্ডিয়াক তার মানে এলপিজি কার্ড এলে ল্যারেঞ্জিয়াল পিতে পালমোনারি জিতে গ্যাস্ট্রিক কার্ডে হচ্ছে কার্ডিয়াক তার মানে আমরা ভেগাসের চারটা শাখা শিখে ফেললাম অ্যাক্সেসরি এবং হাইপোগ্লোসাল কোনো শাখা নেই তার মানে এই ছক থেকে আমরা কি করলাম আমরা হচ্ছে বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর শাখাগুলো জেনে ফেললাম সহজ ছন্দের মাধ্যমে আশা করি এখান থেকে তোমাদের কোনো ভুল হবে না এবার আমরা চলে আসবো বিস্তার তার মানে ভাই বিস্তার কিভাবে পড়তে হবে এই স্নায়ুগুলো আসলে কোথায় বিস্তৃত হচ্ছে আমি তোমাদেরকে বলবো বিস্তার এই ছক থেকে পড়তে হবে না আমরা বিস্তার পড়ব পরবর্তী পেজে যখন এই স্নায়ুগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখান থেকে আমরা বিস্তার পড়ব তার মানে এখানে আমার বিস্তার পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবার আমরা চলে আসবো প্রকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি তোমার এই ছকটা থেকে দুইটা প্রশ্ন আসে তাহলে সেই প্রশ্নটা আসবে হচ্ছে প্রকৃতি থেকে সেই প্রশ্নটা আসবে কাজ থেকে আর যদি তৃতীয় প্রশ্ন আসে সেই তৃতীয় প্রশ্নটা আসলে আসবে দশম করটিক স্নায়ুর নাম কি নবম করটিক স্নায়ুর নাম কি চতুর্থ করটিক স্নায়ুর নাম কি তার মানে তোমাকে একদম সংখ্যাগতভাবে প্রত্যেকটা করটিক স্নায়ুর নাম জানতে হবে কেননা এই প্রশ্নটা আসা খুব স্বাভাবিক যে দশম করটিক স্নায়ুর নাম কি তখন তুমি সেটা কিভাবে মনে রাখবে আমি তোমাকে একটা কৌশল বলে দিই তখন তুমি মনে মনে সেই অদ্ভুত ছন্দটা রিকল করবে একদম আঙুল ধরে ধরে দেখো দশম তার মানে হচ্ছে ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে আসো গ্লাস ভরো তার মানে সেই ভরো হচ্ছে কত দশম করটিক স্নায়ু তাহলে ভরো দিয়ে যেন কি ছিল ভরো দিয়ে ছিল আসলে ভেগাস তার মানে দশম করটিক স্নায়ুর নাম কি ভেগাস ঠিক আছে এইভাবে আমরা সবগুলো করটিক স্নায়ুর নাম জানবো তোমাকে যদি বলা হয় যে সপ্তম করটিক স্নায়ুর নাম কি কিভাবে মনে রাখবে আবার ছন্দ দেখবো সাত নম্বরে সেটা কোথায় গিয়ে থামছে ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে তার মানে ফেলে হচ্ছে সাত নম্বরে গিয়ে থামছে তার মানে ফেলেতে কি হয় ফেলেতে হচ্ছে ফ্যাসিয়াল দেখো খেয়াল করে আমাদের সপ্তম করটিক স্নায়ুর নাম কি সপ্তম করটিক স্নায়ুর নাম হচ্ছে ফ্যাশিয়াল স্নায়ু ঠিক আছে তো এইভাবে আশা করি আমরা সেই কারটিক স্নায়ু কোনটা কত নাম্বার প্রশ্ন আসলে পারবো এবং এবার চলে আসবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কারটিক স্নায়ুর প্রকৃতি কেননা ভর্তি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা খুব কমন যে নিচের কোনটি সংবেদি নিচের কোনটি চেষ্টীয় প্রকার নিচের কোনটি মিশ্র ঠিক আছে অথবা প্রশ্ন আসবে যে ফ্যাশিয়াল স্নায়ুর প্রকৃতি কেমন প্রশ্ন আসবে অপটিক স্নায়ুর প্রকৃতি কেমন তোমাকে উত্তর করতে হবে যে অপটিক স্নায়ুর প্রকৃতি কেমন সংবেদি তার মানে হচ্ছে এই প্রকৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা আমরা পড়বো এখন এই প্রকৃতি ভাইয়া কিভাবে শিখবো এটা তো অনেক কঠিন মনে হয় এটা খুব সহজ আমি তোমাদের আলাদা আলাদা করে বলে দিব না যে এটা 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 সংবেদি এটা 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 চেষ্টি এটা এটা মিশ্র কারণ হচ্ছে সেই সংখ্যাগুলো ভুলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক তার চেয়ে সবথেকে ভালো কি হয় আমরা যদি এই সবগুলোকে একটা সিরিজের মধ্যে আনতে পারি এখন তুমি কিন্তু জানো সংবেদি মানে কি সে কি করে প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নিয়ে যায় তুমি কিন্তু জানো চেষ্টিও মানে কি সে মস্তিষ্ক থেকে সিগনাল সেই প্রান্তীয় অঙ্গে নিয়ে যায় তুমি কিন্তু জানো মিশ্র মানে কি মিশ্র মানে হচ্ছে সবগুলা একসাথে কাজ করছে তাই তো এবার তাহলে দেখি এটা আমরা কিভাবে জানব খুব সহজ এটা জানার জন্য আমি হচ্ছে তোমাদের একটা ছন্দ বলবো ছন্দটা আসলে একটা সংখ্যার কবিতার মতো কেন বললাম দেখো এই ছন্দটা হচ্ছে দেখো একটা সিরিজ লাইন ঠিক আছে একটা সংখ্যাসূচক সিরিজ এবার এটা কিভাবে মনে রাখবো তুমি ধরবে যে সংবেদী স্নায়ু আসলে আমরা প্রকাশ করব কি দিয়ে এক দিয়ে চেষ্টীয় স্নায়ু আমরা প্রকাশ করব হচ্ছে দুই দিয়ে মিশ্র স্নায়ু আমরা প্রকাশ করব তিন দিয়ে তার মানে এক কাকে নির্দেশ করবে সংবেদীকে দুই কাকে নির্দেশ করবে চেষ্টীয়কে এবং তিন কাকে নির্দেশ করবে মিশ্রকে এবার আমরা সেই সিরিজটা মনে রাখবো দেখো খুব সহজ একটা কবিতার মতো আমরা মনে রাখবো মানে খুবই অপ্রচলিত অখ্যাত কবিতা কিন্তু খুব কাজে আসবে সেটা কি সেটা হচ্ছে এইভাবে মনে রাখবে ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো দুই হাজার তেরো তিনশো বাইশ আরও কবিতাটা কি বললাম ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো দুই হাজার তেরো তিনশো বাইশ আরও ঠিক আছে তার মানে কয়েকটা বার তুমি যদি হচ্ছে বারবার নিজে নিজে উচ্চারণ করো দেখবে তুমি এটার ভুলতে পারছো না ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো দুই হাজার তেরো তিনশো বাইশ আরও এটা দিয়ে কি হচ্ছে দেখো তো কয়টা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তার মানে একটা এখানে বারোটা ডিজিট আমি দেখতে পাচ্ছি এবং খুব সহজ তুমি এটা দিয়ে আর কখনোই ভুল করবে না তার মানে তোমাকে যদি বলে যে দশম 
करोटिक स्नायुर प्रकृति केमन तक तुम्हें कि भाव देखो वन वन टू टू जिरो दुई हजार तर तीन सौ बस तीन दिए थेमे गलम तर मैं दशम करोटिक स्नायुर प्रकृति हो तीन तीन मान कि तीन मान हमें मात्र पड़े तीन मान हम मिस्र तमें देखो एखे दशम करोटिक स्नायु अर्थात वेगा स्नायु तरह प्रकृति केमन तरह प्रकृति हे मिस्र देखे चार्ट शाखा आज प्रत शाखार प्रकृति हे मिस्र ता मना रखाटा खूब सहज तुम्हें बोल जो चतुर्थ करोटिक स्नायुर प्रकृति केमन तक तुम्हें क्या भाव मना रखे चतुर्थ करोटिक स्नायु तमें वन वन टू टू तम हम टू चार नम्बर गए थाम से तमें टू आसले कि हमें जी एक संवेदी टू हे चेष्टियों तमें चतुर्थ करोटिक स्नायुर प्रकृति हे चेष्टिय देखो चतुर्थ करोटिक स्नायु ट्रकलिया स्नायु प्रकृति केमन चेष्टिय खूब सहज ना एकदम ही तई तुम्हें एबार जो प्रश्न ये ना एसे तुम्हें बोले देखो खूब प्रचलित एक प्रश्न तुम्हें बोलो धरो एबडुसेंस स्नायुर प्रकृति केमन एन तुम इटा क्यों उत्तर कर तुम्हें जानते हैं से एबडुसेंस स्नायु कत नम्बर करोटिक स्नायु कि भाव आर से छंदे चले आसब ओठो 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 तमक टिक्का आनो तमें आनो हे छयडुसेंस की दिए छय नम्बर तमें एबडुसेंस हम छय नम्बर करोटिक स्नायु तुम्हें एन जानते हैं से छय नम्बर एबडुसेंस करोटिक स्नायु प्रकृति केमन क्यों वन वन टू टू जिरो टू दुई हज़ार तेर टू ठीक है तमान हम टू दिए कि टू दिए हे चेष्टिय तमें देखो एबडुसेंस स्नायु प्रकृति केमन चेष्टिय ठीक है तर मैं ये छंदा जो व्यवहार करी कोई कौन करोटिक स्नायुर प्रकृति केमन को भूल करबना ठीक है आशा करी इतना तुम्हारे जो खूब बसि सहज है कविता वन वन टू टू जिरो दुई हज़ार तर तीन सौ बस आरोप एखे बारोटा करोटिक स्नायु सिकुवेंस तुम बुझते ही पार्छ प्रथम करोटिक स्नायु हम संवेदी द्वित संवेदी तृत्य कि चेष्टिय चतुर्थ कि चेष्टिय कई जिरोगुलो ये जिरोगुलो आसले कि क्यों हम एक दिए प्रकाश कर संवेदी दुई दिए प्रकाश कर चेष्टिय तीन दिए प्रकाश कर मिस्र क्यों जिरोगुलो आसले का इंडिकेट कर खूब सहज हमें तुम्हें बोल देखो जीगुलो हे जिरो एक्चुअलि देखो हमें कत कत नम्बर करोटिक्स नायक हमें जिरो दिए संज्ञायित कर एक दुई तीन चार पाँच छय सत अर्थात पाँच नम्बर और सत नम्बर करोटिक्स नायक हमें क्यों कर जिरो दिए चिन्हित कर देखो तो सत नम्बर करोटिक्स नायक कथा और पाँच नम्बर करोटिक्स नायक कथाय ये देखो पाँच नम्बर करोटिक्स स्नायु जो है ट्राइजेमिनल स्नायु ओके चिन्हित कर दिए जिरो दिए क्या कर लम कारण हे पाँच नम्बर करोटिक्स स्नायु को सींगल स्नायु ना एर कि ब्रांच आज ब्रांचगुल मम मैगजिलारि मैंडिबुलर एंड अबथेलमिक यार हल कि तीनटा शाखा ये तीनटा शाखा हे प्रकृति भिन्न रकम एक ही रकम नए जमन अबथेलमिकर प्रकृति हे संवेदी मैगजिलारि प्रकृति हे संवेदी अब मैंडिबुलर प्रकृति हे मिस्र तर मैं एज ए होल ये ट्राइजेमिनल स्नायु ए ट्राइजेमिनल स्नायु जो शाखा ये शाखागुलो आसले विभिन्न प्रकृतर स्नायुर समन्वय तै तो जेहेतु विभिन्न प्रकृतर स्नायुर एक संमिश्रण ओ विचारे ओ चिंताधारा से मिस्र स्नायु बोल तमें एकदम कन्सेप्ट क्लियर रखो आप तीन दिए मिस्र स्नायु इंडिकेट कर जिरो आसे से क्षेत्र बोझ जे एर ब्रांच आव ब्रांचगुलो एक एक प्रकृतर को संवेदी को चेष्टी को मिस्र जेहतु एखे एक संमिश्रित अवस्था आई कारण एज ए होल से स्नायुटा के बोलब मिस्र स्नायु ठीक एक ही कारण ट्राइजेमिनल स्नायु तो हमें कि प्रकृति स्नायु है ट्राइजेमिनल एज ए होल मिस्र स्नायु ठीक है तरपर देखो सत नम्बर जो एक जिरो दिए इंडिकेट कर फेसियल स्नायु देखो फेसियल स्नायु हे दो ब्रांच आज है जेटा हमें पीएच दिए पड़े पीते हे पैलाटाइन ये छो हायोमैंडिबुलर ठीक है ये पैलाटाइन हो संवेदी प्रकृतर क्यों अब हायोमैंडिबुलर ब्रांचा हे मिस्र प्रकृतर जेहतु दो भिन्न प्रकृति एक साथ संमिश्रित अवस्था आए तई एज ए होल कन्सेपचुअल ये बोल मिस्र स्नायु तमें फेसियल की स्नायु है फैशियल आसले मिस्र स्नायु ठीक है जो तई है देखो तो स्नायु आटार आसले 
ব্রাঞ্চ রয়েছে সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে আমার দশ নাম্বার স্নায়ু অর্থাৎ ভেগাস বা নিউমো গ্যাস্ট্রিক দেখো ভেগাসে চারটা ব্রাঞ্চ আছে ল্যারেঞ্জিয়াল কার্ডিয়া গ্যাস্ট্রিক পালমোনারি তাহলে ভেগাসকে আমরা কি বলবো এখানে আসলে আমাদের পিক করতে অসুবিধাই হয় না কারণ হচ্ছে ভেগাসে যে চারটা ব্রাঞ্চ আছে এই প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে মিশ্র তার মানে অ্যাজ এ হোল ভেগাস মিশ্র ঠিক এ কারণেই দশ নাম্বার ভেগাসকে আমরা তিন দিয়ে ইন্ডিকেট করেছি কারণ হচ্ছে ব্রাঞ্চের মধ্যে এখানে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়নি ব্রাঞ্চগুলোর প্রকৃতি একই রকমের ঠিক আছে তার মানে যদি আমরা এই ছন্দটা আরেকবার বলি ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো দুই হাজার তেরো তিনশো বাইশ আরও তার মানে এই ওয়ানগুলো হচ্ছে সব সংবেদি টুগুলো হচ্ছে সব চেষ্টিও থ্রিগুলো হচ্ছে সব মিশ্র এবং জিরোগুলোও কি মিশ্র ঠিক আছে আশা করি তাহলে কোন করোটিক স্নায়ুর প্রকৃতি কেমন এইটা তুমি কোনোভাবেই ভুল করবে না যদি কৌশলটা ফলো করতে পারো নিশ্চিতভাবে তুমি কোনো ভুল করবে না তাহলে আমরা এই করোটিক স্নায়ুর প্রকৃতি খুব সহজে পড়ে ফেললাম যদি তাই হয় চলে আসবে করোটিক স্নায়ুসমূহের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন করোটিক স্নায়ুসমূহের কাজ এবং কাজ থেকে প্রতিবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবং এটিসিতে প্রশ্ন আসে তার মানে কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ততটাই গুরুত্ব দিয়ে তুমি কাজটা পড়বে ঠিক আছে যদি তাই হয় সবার প্রথম আমরা চলে আসবো দেখো অল ফ্যাক্টরি অল ফ্যাক্টরি স্নায়ুর কাজ কি দেখো অল ফ্যাক্টরি স্নায়ুর কাজ হচ্ছে সে ঘ্রাণ অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এ কারণেই কিন্তু তার বিস্তার কোথায় নাসিকায় মিউকাস ঝিল্লিতে যদি বা বিস্তার এখান থেকে পড়ছি না সামনে পড়বো বাট আমরা জেনে রাখলাম তার মানে অল ফ্যাক্টরির কাজ কি ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছানো প্রশ্ন আসবে ঘ্রাণ অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় কোন কারোটিক স্নায়ু অল ফ্যাক্টরি তার মানে আমার নাকের মধ্যে কোন কারোটিক স্নায়ু থাকে আমার নাকে আসে হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি স্নায়ু এবার আমার চলে আসবো দ্বিতীয় কারোটিক স্নায়ু সেটা হচ্ছে অপটিক তুমি নাম থেকেই বুঝতে পারছো অপটিক স্নায়ুর কাজ কি হবে সে দর্শন অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌঁছাবে তার মানে তোমার দর্শন অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় কে অপটিক স্নায়ু বুঝতে পেরেছি দেখো তার পরবর্তীতে অকুলো মোটর তার মানে ওঠো 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 তৃতীয় ওঠো দিয়ে হচ্ছে আমার অকুলো মোটর স্নায়ু দেখো এই অকুলো মোটর স্নায়ুর কাজ কি সে হচ্ছে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে কাজ করে ঠিক আছে অকুলো মোটর স্নায়ু কাজ কি সে করে হচ্ছে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন যদি তাই হয় পরবর্তী স্নায়ু সেটা হচ্ছে তামাক অর্থাৎ ট্রকলিয়ার দেখো তো ট্রকলিয়ার স্নায়ুর কাজ কি যদি খেয়াল করো ট্রকলিয়ার স্নায়ুর কাজ হচ্ছে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন তার মানে অকুলো মোটর ট্রকলিয়ার এই দুইটা স্নায়ু কি কাজ করে অক্ষিগোলক বা আইবলকে মুভ করে বা অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে অংশ নেয় অক্ষিগোলক কি করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে তারপর চলে আসবে পঞ্চম কোয়ার্টিক স্নায়ু সেটা হচ্ছে ট্রাই জেমিনাল স্নায়ু দেখো ওর স্পেসিফিক কোনো কাজ নেই কেন স্পেসিফিক কাজ নেই বললাম সে করে কি সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই যে ট্রাই জেমিনাল স্নায়ুর যে ব্রাঞ্চ এই ব্রাঞ্চগুলো যেখানে যেখানে যায় সেখান থেকে সংবেদকে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে তার মানে এটা আমাকে জানতে হচ্ছে না এমসিকিউয়ের জন্য তারপর আমরা চলে আসবো হচ্ছে ছয় নাম্বার অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু দেখো ওর কাজ কি ওর কাজ হচ্ছে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন তার মানে আমি তিনটা করোটিক স্নায়ু পেলাম যারা হচ্ছে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে অংশ নেয় তারা কে কে তারা হচ্ছে অকুলো মোটর ট্রকলিয়ার এবং অ্যাবডুসেন্স অর্থাৎ কত নাম্বার কত নাম্বার করোটিক স্নায়ু তিন নাম্বার করোটিক স্নায়ু চার নাম্বার করোটিক স্নায়ু এবং ছয় নাম্বার করোটিক স্নায়ু ঠিক এ কারণেই আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখো তিন চার ছয় ওরা কি করে অক্ষিগোলকের সঞ্চালন করে এটা তুমি বইয়ের উপরে লিখে রাখবে ঠিক আছে যদি তাই হয় আমরা চলে আসব সপ্তম করোটিক স্নায়ু দেখি সপ্তম করোটিক স্নায়ু কি আছে সপ্তম করোটিক স্নায়ুটা হচ্ছে ফেশিয়াল স্নায়ু এই ফেশিয়াল স্নায়ুর কাজ কি এই ফেশিয়াল স্নায়ুর কাজ হচ্ছে দেখো সাত গ্রহণ এবং চরবন ও গ্রীবা সঞ্চালন ঠিক আছে তার মানে প্রশ্ন আসবে সাত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে কোন স্নায়ু বা চরবন ও গ্রীবা সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে কোন স্নায়ু কোন স্নায়ু ফেশিয়াল স্নায়ু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ভুল করা যাবে না তারপর চলে আসবে হচ্ছে আট নাম্বার স্নায়ু সেটা হচ্ছে ভেস্টিবুলো ককলিয়ার অথবা হচ্ছে অডিটরি আট নাম্বার স্নায়ু হচ্ছে অডিটরি অপর নাম ছিল ভেস্টিবুলো ককলিয়ার স্নায়ু এই আট নাম্বার স্নায়ু তার কি কাজ সে বুঝতেই পারছো অডিটরি 
তার মানে হচ্ছে আমার শ্রবণের সাথে সম্পর্কিত এবং যেহেতু শ্রবণের সাথে সম্পর্কিত সে কি করে শ্রবণে অংশগ্রহণ করে এবং আমি সামনে অধ্যায়ের সামনে জানব যে আমার কানের প্রধানতম কাজ হচ্ছে দুইটা এক হচ্ছে শ্রবণে সাহায্য করা দ্বিতীয় হচ্ছে ভারসাম্য বজায় রাখা তার মানে ঠিক একইভাবে অডিটোরিয়াম স্নায়ুর কাজও হচ্ছে শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষা তার মানে তোমার যদি প্রশ্ন আসে শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে কোন স্নায়ু উত্তর হ্যাস টু বি অডিটোরি স্নায়ু এবার তারপর চলে আসবো আমরা নবম করটিক স্নায়ু যেটা হচ্ছে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল স্নায়ু একটা বিষয় খেয়াল করো গ্লসো মেডিকেল টার্মিনোলজিতে গ্লসো শব্দের অর্থ হচ্ছে জিব্বা গ্লসো শব্দের অর্থ কি জিব্বা তার মানে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল বুঝতেই পারছি এখানে ফ্যারেঞ্জিয়াল দিয়ে কি বোঝাচ্ছে গলবিল তার মানে দেখো গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল স্নায়ুর কাজ কি সে সাত গ্রহণে কাজ করে সে হচ্ছে জিব্বা এবং গলবিলের সঞ্চালন করে মানে সাত গ্রহণ জিব্বা এবং গলবিলের সঞ্চালন দেখো তুমি সাত গ্রহণের কাজটা কোথায় পড়ে এসেছো সাত গ্রহণ ঠিক আগে তার মানে অর্থাৎ ফ্যাশিয়াল স্নায়ু কি করে সাত গ্রহণে অংশ নেয় তার মানে তুমি জানলা যে সাত গ্রহণে আমার অংশ নিচ্ছে ফ্যাশিয়াল স্নায়ু সাত গ্রহণে অংশ নিচ্ছে আমার গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল স্নায়ু কিন্তু স্পেসিফিক যদি বলা হয় জিব্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে কোন স্নায়ু উত্তর কি হবে উত্তর হবে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল স্নায়ু যদি তাই হয় এবার আমরা চলে আসবো হচ্ছে দশম কোয়াটিক স্নায়ু যেটা হচ্ছে ভেগাস অপর নাম হচ্ছে নিউমো গ্যাস্ট্রিক তুমি জানো ভেগাসের পার্ট কি ভেগাসের শাখা হচ্ছে চারটা এল পিজি কার্ড ল্যারেঞ্জিয়াল তারপর কি পিতে হচ্ছে পালমোনারি জিতে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক কার্ডে হচ্ছে কার্ডিয়াক তাহলে এই চারটা ব্রাঞ্চ সে ফরমেশন করছে তার মানে চারটা ব্রাঞ্চ থেকে কি করবে চারটা ব্রাঞ্চ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে আসবে এই স্নায়ুর মাধ্যমে বা মস্তিষ্ক ওই চারটা ব্রাঞ্চের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করবে এই স্নায়ুর মাধ্যমে ঠিক একই কারণে দেখো ল্যারেঞ্জিয়াল স্নায়ুর কাজ কি সে ষড়যন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে কার্ডিয়াক মানে কি হৃৎপিণ্ড সংশ্লিষ্ট সে কি করে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে তোমার প্রশ্ন আসবে গ্যাস্ট্রিক মানে কি পাকস্থলী সংশ্লিষ্ট তার মানে পাকস্থলীর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে পালমোনারি সেটা হচ্ছে ফুসফুসের মেডিকেল টার্ম তার মানে পালমোনারি হচ্ছে ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে তার মানে খুব সহজ চারটা নাম থেকেই তাদের অঙ্গ সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়ে যাই ঠিক আছে যদি তাই হয় যদি প্রশ্ন আসে হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে কোন কোয়াটিক স্নায়ু উত্তর কি হবে তুমি তো কার্ডিয়াক উত্তর করতে পারবে না যদি অপশনে না থাকে তোমাকে তখন বলতে হবে ভেগাস তোমাকে যদি বলে ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করে কোন স্নায়ু উত্তর কি হবে ভেগাস কেননা ভেগাসের চারটা শাখাই চারটা অঙ্গে যাচ্ছে যদি তাই হয় চলে আসবো আমরা একাদশতম কোয়াটিক স্নায়ু যেটা হচ্ছে অ্যাকসেসরি ঠিক আছে পূর্ব নাম স্পাইনাল অ্যাকসেসরি বর্তমানে বলা হচ্ছে অ্যাকসেসরি খেয়াল করো অ্যাকসেসরি স্নায়ু সে কি করে সে হচ্ছে মাথা এবং কাঁধের সঞ্চালনে ভূমিকা রাখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন কোনো ভাবেই ভুল করা যাবে না প্রশ্ন আসবে মাথা ও কাঁধের সঞ্চালনে অংশগ্রহণ করে কোন স্নায়ু উত্তর কি হবে অ্যাকসেসরি এবার সঞ্চালনের মধ্যে যেন আমরা ওভারল্যাপ না করে যাই জিব্বা এবং গলবিলের সঞ্চালনে ভূমিকা রাখছিল গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল যে বলেছিলাম জিব্বা মানে হচ্ছে গ্লসো তার মানে জিব্বা গলবিলের সঞ্চালনে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল আর মাথা কাঁধের সঞ্চালনে অ্যাকসেসরি সর্বশেষ দ্বাদশ করটিক স্নায়ু বারোতম করটিক স্নায়ু যেটা হচ্ছে আমার হাইপোগ্লোসাল হাইপোগ্লোসাল আবার গ্লোসাল অর্থাৎ গ্লসো শব্দটা আছে এই গ্লসো তার মানে জিব্বা দেখো সেও কি করে জিব্বার বিচলনে অংশগ্রহণ করে তার মানে যদি প্রশ্ন আসে জিব্বার বিচলনে অংশ নেয় কোন স্নায়ু উত্তর হবে কি হাইপোগ্লোসাল এখন জিব্বার বিচলনে হাইপোগ্লোসাল অংশ নিচ্ছে জিব্বার সঞ্চালনে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল অংশ নিচ্ছে তার মানে তারা সম্মিলিতভাবে কাজটা করছে কিন্তু ওই যে বললাম যে শিক্ষক যদি প্রশ্ন করে যে স্পেসিফিক যদি বলে দেয় এই শব্দটা ব্যবহার করে বিচলন যে জিব্বার বিচলনে অংশ নেয় কোন স্নায়ু বা জিব্বার বিচলনে সাহায্য করে কোন স্নায়ু তখন যদি তোমাকে উত্তর করতে হবে কি হাইপোগ্লোসালি উত্তর করতে হবে কিন্তু তোমাকে যদি বলে যে জিব্বার সঞ্চালনে অংশ নেয় কোন স্নায়ু তোমাকে উত্তর করতে হবে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল কেন হচ্ছে টিচার শব্দভিত্তিক প্রশ্নগুলো করে সুতরাং উত্তরটাও সেভাবেই হওয়া উচিত যদি তাই হয় আমি আশা করব এই ছকটা তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছ এবং এই ছক থেকে এমন কিছু নেই যেটা হচ্ছে আমি যেভাবে পড়ালাম তোমরা যদি পড়ো আসলে পারবে না এমন কিছু ইনশাল্লাহ থাকবে না খুব ভালো করে আমরা কি করলাম ছকটা পড়ে ফেললাম যদি তাই হয় আমার পরবর্তী পেজের পড়াগুলো একদম পানির মতো মনে হবে কেননা হচ্ছে আমরা বিস্তারিত এখানেই পড়ে ফেলেছি কেন দেখো ঠিক পরবর্তী পেজে আমরা চলে আসি এবার সেই বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর বিস্তারিত বর্ণনা ঠিক আছে সবার প্রথম বারো জোড়া করটিক স্নায়ুর প্রথম
এটার অলফ্যাক্টরি স্নায়ুর উৎস যেন কোথায় ছিল আমি বলেছিলাম প্রথম দুইটা হচ্ছে অগ্রমস্তিষ্ক দেখো অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয় দেশ থেকে সেটা সৃষ্টি হয় ঠিক আছে এবার অলফ্যাক্টরি যেন কি করে সে হচ্ছে মস্তিষ্ক কি করে ঘ্রাণের উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায় যেহেতু মস্তিষ্কে ঘ্রাণের উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায় তার মানে সে কোথায় বিস্তৃত হয় সে হচ্ছে নাসিকার বা নাকের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয় এবার অলফ্যাক্টরি স্নায়ু কি প্রকৃতির স্নায়ু ওই যে আমি বলেছিলাম সেই কবিতা ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো তার মানে ওয়ান ওয়ান দিয়ে শুরু হচ্ছিল ওয়ান মানে কি সংবেদী তার মানে এগুলো হচ্ছে সংবেদী স্নায়ু তার মানে বুঝতে পেরেছ তুমি যদি সেই ছকটা খুব ভালো করে পড়ো তোমাকে এখান থেকে আর আলাদা করে তেমন কিছু পড়তে হচ্ছে না তার মানে সববার বলছি ঠিক বিগত পেইজের ছকের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজের কলাম মাস্ট জানতে হবে সবগুলো তোমাকে প্রকৃতি মাস্ট জানতে হবে তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে কোনটা কততম করটিক স্নায়ু যদি তাই হয় তাহলে দেখো এগুলো খুব সহজ মনে হবে তারপর চলে আসো দ্বিতীয় করটিক স্নায়ু সেটা কি ওঠো ওঠো দ্বিতীয় ওঠো হচ্ছে ছিল অপটিক দেখো অপটিক স্নায়ু তুমি জানো অপটিক স্নায়ুর উৎস কি অগ্রমস্তিষ্ক জানি দেখো এবার এই অপটিক স্নায়ু একটা প্রশ্ন আসে যে নিচের কোন করটিক স্নায়ু অপটিক কায়াজমা গঠন করে অপ্রচলিত প্রশ্ন কেননা হচ্ছে নামের সাথে অপটিক আছে বোঝা যাচ্ছে উত্তর কি হবে অপটিক স্নায়ু তোমাকে জানতে হবে এই অপটিক স্নায়ু যেহেতু দর্শনের অনুভূতি যোগায় তার মানে তার কোথায় প্রবেশ করা উচিত তার বিস্তার কোথায় হওয়া উচিত তার বিস্তার হবে চোখের রেটিনায় ঠিক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অপটিক স্নায়ুর বিস্তার কোথায় চোখের রেটিনায় এবার অপটিক স্নায়ুর প্রকৃতি কেমন উজে বললাম সেই কবিতা থেকে জেনে ফেলবো ওয়ান ওয়ান তার মানে দুই নাম্বার স্নায়ুটা হবে ওয়ান ওয়ান মানে কি সংবেদী খুব সহজ হয়ে গেল এবং তার কাজ কি যেটা আমরা গত পেজে জেনে এসেছি চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে খুব সহজ আশা করি এটা আমরা ভুল করব না এবার চলে আসবো আমরা তিন নাম্বার স্নায়ু যেটা হচ্ছে ওঠো 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 অর্থাৎ থার্ড ওঠোতে অকুলো মোটর ঠিক আছে দেখো ও যেন কোথা থেকে সৃষ্টি বলেছিলাম প্রথম দুইটা অগ্রমস্তিষ্ক পরে দুইটা মধ্য মস্তিষ্ক তার মানে দেখো সে হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ঠিক আছে এবং এই অকুলো মোটর স্নায়ু কোথায় বিস্তৃত হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে আমার চোখের পেশিতে বিস্তৃত হয় চোখের কোন পেশিতে বিস্তৃত হয় দেখো চোখের ইনফিরিয়র অবলিক পেশিতে বিস্তৃত হয় এবং তিনটা রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয় এখন তোমার যদি প্রশ্ন আসে ভাইয়া ইনফিরিয়র অবলিক কি রেকটাস কি ঠিক পরবর্তী কয়েক পেজ পরে আমি যখন চোখের পেশিগুলো পড়ব তখনই আসলে আমি এই জিনিসটা খুব সহজে বুঝে যাব তার মানে অকলো মোটর স্নায়ু কোথায় বিস্তৃত হয় চোখের ইনফিরিয়র অবলিক পেশিতে এবং তিনটা রেকটাস পেশিতে মনে রাখার জন্য লিখে রাখব আই আর থ্রি আইতে হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক আর দিয়ে বুঝলাম রেকটাস থ্রি দিয়ে বুঝলাম তিনটা রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয় এবং থ্রি দিয়ে বোঝালাম যে সেটা তিন নাম্বার করটিক স্নায়ু আসলে এখানে বিস্তৃত হয় তার মানে তিন নাম্বার করটিক স্নায়ু কোনটা অকুলো মোটর তার মানে অকুলো মোটর মনে রাখবো আই আর থ্রি তার মানে থ্রি দিয়ে হচ্ছে তিন নাম্বার করটিক স্নায়ু বা অকুলো মোটর সে কোথায় বিস্তৃত হয় ইনফিরিয়র অবলিক আর এ হচ্ছে রেকটাস কয়টা রেকটাসে তিনটা রেকটাসে ইনফিরিয়র অবলিক এবং তিনটা রেকটাস পেশিতে সে বিস্তৃত হয় ঠিক আছে অকুলো মোটর কি প্রকৃতি স্নায়ু আলাদা করে বলছি না কবিতার মতো ওয়ান ওয়ান টু টুতে কি হচ্ছে চেষ্টিও গুড এবার দেখো সে কি করে চক্ষু পেশি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অক্ষিগোলকে সঞ্চালনে সহায়তা করে যেটা আমি জেনেই এসেছি তার মানে ছকটা পড়লে এই পড়াটা খুব সহজ এবার আমরা চলে আসবো চার নাম্বার স্নায়ু যার নাম কি চার নাম্বার স্নায়ুর নাম হচ্ছে ওঠো 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 তামাক তামাক মানে কি ট্রকলিয়ার স্নায়ু জানতে হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউ ট্রকলিয়ার স্নায়ু অপর নাম কি প্যাথেটিক স্নায়ু পরীক্ষায় আসবে ভুল করা যাবে না এটা কিন্তু ছকে উল্লেখ নেই সুতরাং মাস্ট তোমাকে জানতেই হবে ট্রকলিয়ার স্নায়ুর অপর নাম হচ্ছে প্যাথেটিক স্নায়ু দেখো সেও তিন চার এরা দুজন হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্ট দেখো মধ্য মস্তিষ্ক থেকে সৃষ্টি হয় সে কোথায় প্রবেশ করে তার বিস্তার হচ্ছে চোখের সুপিরিয়র অবলিক নামক পেশিতে ঠিক আছে আমি তোমাদের আবার বলছি যারা একদম নতুন পড়বে তাদের ক্ষেত্রে কি হয় যে হয়তো বা এই পেশিগুলোর নাম বুঝতে সমস্যা হতে পারে ঠিক কয়েক পেজ পরে তুমি যখন চোখের পেশিগুলো পড়বে যে চোখে আসলে আমার কয় ধরনের পেশি আছে তখন এই নামগুলো তোমার কাছে নতুন মনে হবে না ঠিক আছে তাহলে এই ট্রকলিয়ার স্নায়ুর অপর নাম হচ্ছে প্যাথেটিক স্নায়ু সেটা কোথায় বিস্তার লাভ করে চোখের সুপিরিয়র অবলিক নামক চক্ষু পেশিতে বিস্তার লাভ করে মনে রাখবো হচ্ছে এস ও ফোর দিয়ে 
ঠিক আছে এসও ফোর দিয়ে কি মনে রাখবো সে হচ্ছে চার নাম্বার করটিক স্নায়ু অর্থাৎ ট্রকলিয়ার স্নায়ু অথবা হচ্ছে প্যাথেটিক স্নায়ু সে কোথায় প্রবেশ করে সে কোথায় বিস্তার লাভ করে সুপিরিয়র অবলিক নামক চক্ষু পেশিতে আশা করি বুঝতে পেরেছি সে কি প্রকৃতি স্নায়ু চার নাম্বার তার মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান টু টু তার মানে হচ্ছে টু দিয়ে কি চেষ্টীয় তার মানে সে চেষ্টীয় প্রকৃতি স্নায়ু এবং তার কাজ কি আমি জেনে এসেছিলাম তিন চার ছয় অক্ষিগুলোকে সঞ্চালনের ভূমিকা রাখে তার মানে তার কাজ হচ্ছে অক্ষিগুলোকে সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা বা অক্ষিগুলোকে সঞ্চালনের ভূমিকা রাখা এবার আমরা চলে আসবো পঞ্চম স্নায়ু যেটা হচ্ছে ট্রাই জেমিনাল স্নায়ু খুব সহজ দেখো ট্রাই জেমিনাল অর্থাৎ হচ্ছে টিক্কা ওঠো 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 তামা টিক্কা এই ট্রাই জেমিনাল স্নায়ু সে কোথা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এবার পরবর্তী সবগুলো স্নায়ু হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলা অবলঙ্গাটা থেকে সৃষ্ট হচ্ছে এবার ট্রাই জেমিনাল স্নায়ুর শাখা কয়টা ছিল ঠিক গত পেজে আমরা পড়ে এসেছিলাম ট্রাই জেমিনালের শাখা কয়টা ছিল তিনটা সেটা ছিল হচ্ছে আমার মম এম ও এম তার মানে দেখো ট্রাই জেমিনালের শাখা কি কি আছে তিনটি শাখা সেটা হচ্ছে মম মমে হচ্ছে ম্যাক্সিলারি ওতে হচ্ছে অপথেলমিক আরেক এম এ হচ্ছে ম্যান্ডি বুলার তার মানে এখানে আমি কি লিখে রাখবো মম ঠিক আছে ম্যাক্সিলারি ম্যান্ডিবুলার আর হচ্ছে অপথেলমিক এবার এই তিনটা শাখা তুমি জানো তোমাকে জানতে হবে এমসিকিউ খুব গুরুত্বপূর্ণ এটি সব চাইতে ছোট শাখা তার মানে ট্রাই জেমিনাল স্নায়ুর সব চাইতে ছোট শাখার নাম কি অপথেলমিক শাখা কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না তার মানে মমের ও হচ্ছে সব চাইতে ছোট মাস্ট তোমাকে এটা জানতেই হবে এখান থেকে তোমাকে আর কিছুই পড়তে হবে না এখান থেকে তারা কে কোথায় বিস্তৃত হচ্ছে কোনো প্রয়োজন নেই যদি তাই হয় আমরা চলে আসবো হচ্ছে পরবর্তী পেজে অর্থাৎ কত নম্বর ছয় নম্বর করটিক স্নায়ুতে যেটা হচ্ছে ওঠো 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 তামা টিক্কা আনো আনো দিয়ে কি হচ্ছে আনো দিয়ে হচ্ছে অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু দেখো ছয় নম্বর স্নায়ু বা অ্যাবডুসেন্স স্নায়ু সেও সৃষ্টি কোথা থেকে বলেছিলাম এখন থেকে পরবর্তী সবগুলো মেডেল অবলাঙ্গাটা এবং সে কোথায় বিস্তৃত হয় সে দেখো অক্ষিগোলকের বহি রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয় বহি বা বাইরে মানে হচ্ছে ল্যাটারাল রেকটাস মানে হচ্ছে রেকটাস তার মানে তোমার হচ্ছে সে বিস্তৃত হয় কোথায় ল্যাটারাল রেকটাস পেশিতে মনে রাখার জন্য লিখে রাখবো এল আর সিক্স তার মানে ছয় নম্বর করটিক স্নায়ু বা অ্যাবডুসেন স্নায়ু সে কোথায় বিস্তৃত হয় ল্যাটারাল রেকটাস বা বহি রেকটাস পেশিতে সেও কি প্রকৃতির চেষ্টের প্রকৃতি ছয় নম্বর ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো টু তার মানে সে হচ্ছে কি প্রকৃতির চেষ্টীয় প্রকৃতির এবং তার কাজ কি বলেছিলাম তিন চার ছয় কি করবে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে অংশ নিবে যদি তাই হয় এবার আমরা চলে আসব হচ্ছে সাত নাম্বার স্নায়ু ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে ফেলে মানে কি ফেলে তো হচ্ছে ফ্যাশিয়াল দেখো এই ফ্যাশিয়াল স্নায়ুর ব্যাপারে আমি জানবো দেখো ফ্যাশিয়াল স্নায়ুর সৃষ্টিও মেডুল অবলাঙ্গাটা এবং ফ্যাশিয়াল কি প্রকৃতির স্নায়ু ফ্যাশিয়াল মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু ঠিক আছে কেন মিশ্র প্রকৃতি স্নায়ু কিছুক্ষণ আগে আমরা জিরোর ব্যাখ্যায় সেটা জেনেই এসেছি তাই তো ফ্যাসিয়ালের দুইটা ব্রাঞ্চ আছে যেটা আমরা পিএইচ দিয়ে মনে রাখছিলাম প্যালাটাইন এবং হায়োম্যান্ডিবুলার এখানে প্যালাটাইনটা ছিল সংবেদী প্রকৃতির হায়োম্যান্ডিবুলারটা ছিল মিশ্র প্রকৃতির তার মানে যেহেতু দুটা ভিন্ন প্রকৃতি একসাথে সংবদ্ধ অবস্থায় আছে এ কারণে অ্যাজ এ হোল আমি ফ্যাসিয়ালকে কি বলবো অ্যাজ এ হোল ফ্যাসিয়ালকে বলবো মিশ্র স্নায়ু ঠিক আছে এবার এই দুইটা ব্রাঞ্চ প্যালাটাইনের কাজ হচ্ছে সে স্বাদ গ্রহণে কাজ করে আর হায়োম্যান্ডিবুলার হায়োম্যান্ডিবুলারের কাজ হচ্ছে সে আস্বাদন মুখের অভিব্যক্তি এবং গ্রীবা পেশির সঞ্চালন ও নিয়ন্ত্রণে কাজ করে অর্থাৎ অ্যাজ এ হোল চরবন ও গ্রীবা সঞ্চালন এই কাজগুলো কি করে এই কাজগুলো করে আমার ফ্যাশিয়াল স্নায়ু যদি তাই হয় এখান থেকে আমার কিছু পড়তে হচ্ছে না চলে আসব কয় নাম্বার আট নাম্বার স্নায়ু দেখো ওঠো 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 তামাক টিক্কা আনো ফেলে আসো আসো তো হচ্ছে আমার অডিটরি বা ভেস্টিবুলো ককলিয়ার সেও কোথায় গিয়ে সৃষ্ট মেডেল অবলাঙ্গাটা এবার অডিটরি তার মানে সে শ্রবণে সাহায্য করে তার মানে সে কোথায় প্রবেশ করবে অন্তকরণে প্রবেশ করবে এবং সে কি প্রকৃতির ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো টু জিরো ওয়ান তার মানে আট নাম্বার স্নায়ু হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ কি প্রকৃতির সে হচ্ছে সংবেদী প্রকৃতির এবং তার কাজ কি তুমি জানো শ্রবণ এবং ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করা তার মানে এখান থেকে ভুল হবে না নয় নাম্বার করটিক স্নায়ু গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল একই কথা সৃষ্টি হচ্ছে কোথা থেকে মেডেল অবলাঙ্গাটা এখানে সব মেডেল অবলাঙ্গাটা পরবর্তী সবগুলো এবার দেখো সে কি সে কোথায় বিস্তৃত হয় যেহেতু গ্লসো তার মানে জিব্বা সে হচ্ছে জিব্বা এবং ফ্যারেঞ্জিয়াল তার মানে গলবিলে তার মানে জিব্বা এবং গলবিলের মিউকাস পর্দা সে এবং সাথে গলবিলের পেশিতে সে 
विस्तृत है से क्य प्रकृतर स्नायु से हे मिस्र प्रकृतर स्नायु क्यों वन वन टू टू जिरो टू जिरो वन थ्री नवम कॉटिक स्नायु हम थ्री थ्री मान कि एक संविधि दुई चेष्ट थ्री हम मिस्र मैं से हे मिस्र प्रकृति स्नायु तरह काज की सद ग्रहण जीव एवं गलबिल संचालन जो अलरेडी जेने इसे वेगस तुम्हें जो दशम कॉटिक स्नायु से हे कटा शाखा जान विभक्त है से हे चार्ट शाखा विभक्त से चार्ट शाखाओं जी एलपिजी कार्ड लैरेंजियल पालमारी गैस्ट्रिक और कार्डियक तरा कथाय विस्तृत है तुम्हें से शाखागुलर नाम जानो से लैरेंजियल तमें षड़े कार्डियक मैंने कि हृदपिंडे गैस्ट्रिक मैंने कि पाकस्थल से पालमारी मैंने कि फूसफूस मैं फूसफूसे देखो वेगस की प्रकृति स्नायु खूब ही गुरुतपूर्ण वेगस हो प्रकार मिस्र स्नायु देखो वेगस कय नम्बर स्नायु वेगस हे ओठो 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 तमक टिक्का आनो फेले आसो ग्लस भर भर तो हम वेगस मान से दशम करोटिक स्नायु तो दशमे आसो देखी को प्रकृति है वन वन टू टू जिरो टू जिरो वन थ्री अर्थात दुई हज़ार तेर तपर हे तीन सौ बस तीन तमें से तीन तमें संविधि चिस्ट मिस्र तमें वेगस हमारे मिस्र प्रकृतर स्नायु एखान जानते हाँ एक्सेसर स्नायु एक ही कथा मेडल अब लंगा थे सृष्ट एक्सेसरि से कथाय संचलित तो है तुम्हें जानते हैं से क्य प्रकृतर तीन सौ बस तम हम लास्टे दुई दुई এই দুই তামানে সে কি চেষ্টীয় প্রকৃতির এবং তার কাজ কি গলবিল ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গের পেশি সঞ্চালন এবং নিয়ন্ত্রণ সর্বশেষ সেটা হচ্ছে তোমার বারোতম করোটিক স্নায়ু সেটা হচ্ছে সবার লাস্ট এটা ভরো একটা হাঁস ঠিক আছে তার মানে এই যে হাঁস হাঁস দিয়ে কি ছিল হাঁস দিয়ে হচ্ছে আমার হাইপো গ্লোসাল স্নায়ু দেখো সে হচ্ছে সর্বশেষ করোটিক স্নায়ু এবং সেও কোথা থেকে সৃষ্ট মেডেল অবলাঙ্গাটা থেকে সৃষ্ট সে কি করে হাইপোগ্লোসাল মানে গ্লসও তার মানে সে হচ্ছে জিব্বা এবং গ্রিবার বা ঘাড়ের পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে সেও কি প্রকৃতির ওই যে তিনশো বাইশ আরও মানে লাস্ট দিল হচ্ছে দুই দুই তার মানে সেও কি চেষ্টীয় প্রকৃতির এবং তার কাজ কি জিব্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা যদি তাই হয় তোমরা সবগুলো করোটিক স্নায়ু পড়ে ফেললে সবগুলো করোটিক স্নায়ুর প্রকৃতি উৎস বিস্তার কাজ পড়ে ফেললে আশা করি এখান থেকে তোমাদের কোনো একটা সিঙ্গেল প্রশ্ন ভুল হবে না যদি তাই হয় আমরা দেখো তারপর চলে আসবো সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড আমরা জানবো সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডটা আসলে কি তুমি কিন্তু জানো স্পাইনাল কর্ড কি সে হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পিছনের প্রলম্বিত অংশটা নাম হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড ঠিক আছে তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পিছন দিকে যে প্রলম্বিত অংশ গঠন করে তাকে কি বলা হয় সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড তোমাকে জানতে হবে স্পাইনাল কর্ড কোথা থেকে সৃষ্ট হয় মেডুলা অবলঙ্গটার নিচ থেকে এবং সেটা কি করে মেডুল অবলঙ্গটা নিচ থেকে সৃষ্টি হয়ে ফোরামেন ম্যাগনাম নামক করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটি বড় গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল নালীর মাধ্যমে পিছনে লাম্বার কশরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এত বড় কথা কিছু বুঝি নেই আসলে তাই না আমি তোমাকে খুব সহজ কথায় বলি তোমাদের এইভাবে আসলে ভিজুয়ালাইজ করাটা খুব কঠিন তুমি যদি একটা মানুষের করোটি দেখতে পারতে ধরো এটাও যদি একটা মানুষের করোটি হয় তুমি খেয়াল করতে যে করোটি ঠিক নিচের দিকে একটা বড় ছিদ্রপথ আছে যে ছিদ্রপথ থেকে কি হয় মস্তিষ্ক সংকীর্ণ হয়ে স্পাইনাল কর্ড রূপে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে বের হয় ঠিক আছে তার মানে কি বললাম যে এটা যদি একটা মানুষের করোটি হয় তাহলে এই করোটির একদম নিচের দিকে একটা ছিদ্রপথ আছে সেই ছিদ্রপথ দিয়ে কি হয় যে ব্রেইন থেকে কি হয় ব্রেইন থেকে স্পাইনাল কর্ড নিচের দিকে নামে সেই ছিদ্রটার নাম হচ্ছে ফোরামেন ম্যাগনাম ঠিক আছে মেডিকেল টার্মিনোলজিতে ফোরামেন মানেই গর্ত বা ছিদ্র তার মানে ফোরামেন ম্যাগনাম তাহলে এবার দেখো কি বলছে যে মেডুলা অবলঙ্গাটা নিচ থেকে সৃষ্টি হয়ে এটি ফোরামেন ম্যাগনাম নামক করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটা বড় গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল নালীর মাধ্যমে অর্থাৎ যেই নালীর ভেতর দিয়ে হচ্ছে তোমার স্পাইনাল কর্ড প্রবাহিত হয় বা নিচে নামে সেই নালীটাকে আমি বলছি নিউরাল নালী সেই নিউরাল নালীর মাধ্যমে কোথায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় লাম্বার ভার্টিব্রা বা লাম্বার কশরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তুমি যদি সপ্তম অধ্যায় পড়ে থাকো তুমি জানো যে আমাদের ভার্টিব্রাগুলো হচ্ছে সার্ভাইকাল থোরাসিক লাম্বার এবং স্যাক্রাল ককিস ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এই লাম্বার ভার্টিব্রা পর্যন্ত কি হয় স্পাইনাল কর্ড বিস্তৃত থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুল করা যাবে না স্পাইনাল কর্ড কতটুকু পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে লাম্বার ভার্টিব্রা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে জানতে হবে দেখো এই সুষুমনা কাণ্ড সে হচ্ছে মস্তিষ্কের মতোই মিনিংজেস দ্বারা আবৃত থাকে তার মানে হচ্ছে মস্তিষ্কের আবরণ ছিল মেনিনজেস সুষুমনা কাণ্ডের আবরণের নামও কি মেনিনজেস কোনোভাবেই সেটা ভুল করা যাবে না তার মানে মস্তিষ্কভাবী বা সুষুমনা কাণ্ড দুইটার আবরণের নামে কি 
মেইন জেস যদি তাই হয় এবার দেখো কি বলা হচ্ছে বাইরের আবরণকে বলা হয় ডুরাম্যাটার ভেতরের আবরণকে বলা হয় পায়া ম্যাটার মাঝখানে যে আবরণটা থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যারাকনয়েড ম্যাটার যেটা হচ্ছে আমরা প্রথম লেকচার ক্লাসেই পড়ে এসেছিলাম কি পড়ে এসেছিলাম ওই যে প্যাড তার মানে হচ্ছে এটা কি ছিল ভেতর থেকে বাইরে তার মানে যদি বাইরে থেকে ভেতরে চিন্তা করি দেখো তাহলে সবার বাইরে হচ্ছে ডুরা ম্যাটার মাঝখানে অ্যারাকনয়েড ম্যাটার সবার ভেতরে হচ্ছে পায়া ম্যাটার ঠিক আছে দেখো মস্তিষ্কের ভেতরে যেমন গহব্বর ছিল না ঠিক একইভাবে সুষুমনা কাণ্ডের ভেতরেও কি আছে গহব্বর আছে এবার মস্তিষ্কের গহব্বরগুলোকে তুমি কি বলতে তুমি মস্তিষ্কের গহব্বরগুলোকে বলতে ভেন্ট্রিকল কিন্তু সুষুমনা কাণ্ডের গহব্বরকে তুমি কি বলবে সুষুমনা কাণ্ডের গহব্বরকে তুমি বলবে কেন্দ্রীয় নালী ভুল করা যাবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন মস্তিষ্কের গহব্বরকে ভেন্ট্রিকল বলা হলো সুষুমনা কাণ্ডের ভেন্ট্রিকলকে কি বলা হয় কেন্দ্রীয় নালী ঠিক আছে এই কেন্দ্রীয় নালীর শেষ প্রান্ত বা নিচের প্রান্ত একটু পুরু হয় বা স্ফীত বা মোটা হয় সেটাকে কি বলা হয় টার্মিনাল ভেন্ট্রিকল ঠিক আছে তার মানে কেন্দ্রীয় নালীর নিচের প্রান্ত একটু স্ফীত হয় একটু এরকম স্ফীত হয় সেটাকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় টার্মিনাল ভেন্ট্রিকল ঠিক আছে তার মানে টার্মিনাল ভেন্ট্রিকল পাওয়া যায় কোথায় সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডে এবং সেই টার্মিনাল ভেন্ট্রিকল বা এই কেন্দ্রীয় নালী বা যে গহব্বর এই গহ্বরের মধ্যে কী থাকে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড নামক তরল থাকে তুমি কিন্তু গত লেকচার ক্লাসে জেনে এসেছ আমি তোমাদের বলেছিলাম যে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সিএসএফ কি এর কাজ কি ঠিক আছে যদি তাই হয় দেখো পরবর্তী পেজে কি বলা হয়েছে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় নালীর কেন্দ্রীয় নালীর চার দিকে কি হয় নিউরনের কোষ দেহ ডেনড্রাইড এবং সিনাপসে গঠিত ইংরেজি এইচ আকৃতির বা প্রজাপতি আকৃতির গ্রেমেটার অঞ্চল অবস্থিত তার মানে খুব সহজ এখান থেকে তোমার প্রশ্নটা ভাই কীভাবে আসবে প্রশ্ন আসবে সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডের গ্রেমেটার দেখতে কীরূপ দেখতে ইংরেজি এইচ আকৃতির এবং যদি প্রশ্নে অপশন হিসেবে এইচ আকৃতি না থাকে অপশন থাকবে প্রজাপতি আকৃতি তার মানে এখান থেকে কী পড়বো আমি এখান থেকে পড়ব সুষুমনা কাণ্ডের গ্রেমেটার দেখতে এইচ আকৃতির বা প্রজাপতি আকৃতির ঠিক আছে তুমি তো জানো যে হচ্ছে মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে গ্রেমেটা কোথায় থাকতো মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে গ্রেমেটা থাকতো বাইরে কিন্তু সুষুমনা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রে গ্রেমেটা থাকে কোথায় ভেতরে এবং তার আকৃতি হচ্ছে এইচ বা প্রজাপতি এবং সেই গ্রেমেটার কি কী নিয়ে গঠিত নিউরনের কোষ দেহ ডেনড্রয়েড বা সিনাপস নিয়ে গঠিত বা না অ্যাকচুয়ালি সেটা ও বলা উচিত নিউরনের কোষ দেহ ডেনড্রয়েড ও সিনাপসে গঠিত এখান থেকে তোমাকে আর কিছু জানতে হচ্ছে না তোমাকে যদি দেখো এবার গ্রে ম্যাটার যেহেতু ভেতরে তার মানে বাইরের আবরণটাকে কি বলবো সুষুমনা কাণ্ডের বাইরের আবরণটা হচ্ছে হোয়াইট ম্যাটার দেখো তাহলে এই গ্রে ম্যাটার অঞ্চল হোয়াইট ম্যাটার অঞ্চল দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে অর্থাৎ বাইরে দিয়ে হোয়াইট ম্যাটার দিয়ে আবৃত থাকে কিন্তু মস্তিষ্কে হোয়াইট ম্যাটার কোথায় ছিল ভেতরে ছিল ঠিক আছে এবার দেখো এই বাইরের হোয়াইট ম্যাটার স্তরে কোনো কোষ বস্তু নেই শুধু কি থাকে একজন থাকে তার মানে স্পাইনাল কর্ড বা সুষুমনা কাণ্ডের হোয়াইট ম্যাটারে শুধুমাত্র তুমি কাকে পাও তুমি শুধুমাত্র একজনকে পাও ঠিক আছে এবার দেখো এম সি কিউ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড থেকে কত জোড়া সুষুমনা স্নায়ু উৎপন্ন হয় গত লেকচারে ঠিক প্রথমে আমি বলে নিয়েছিলাম সুষুমনা কাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া সুষুমনা স্নায়ু উৎপন্ন হয় একইবার আবার বলছি একত্রিশ জোড়া একত্রিশটি নয় একত্রিশ জোড়া মানে বাষট্টিটি তার মানে জোড়া শব্দটা ভুল করা যাবে না সুষুমনা কাণ্ড থেকে একত্রিশ জোড়া বা বাষট্টিটি সুষুমনা স্নায়ু উৎপন্ন হয় এবার এই প্রত্যেকটা সুষুমনা স্নায়ুর দুইটা করে মূল থাকে বা দুইটা রুট থাকে সেটা কি একটা হচ্ছে পৃষ্ঠীয় মূল একটা হচ্ছে অঙ্কীয় মূল এবার তুমি সামনে পৃষ্ঠীয় মূল জানবে অঙ্কীয় মূল জানবে পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংলিয়া অঙ্কীয় মূল গ্যাংলিয়া কি এগুলো জানবে এগুলো আসলে বিস্তারিত জানানোর মতো কিছু নয় যেগুলো সে এখন আমরা এসে পড়ি তোমাদের যা শব্দগুলোর সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য এখানে কথাগুলো বলা হয়েছে তার মানে দেখো শুধুমাত্র তোমাদের এতটুক জানলেই চলবে যে প্রত্যেক স্নায়ুর কয়টা করে মূল থাকে দুইটা করে মূল থাকে একটা হচ্ছে পৃষ্ঠীয় মূল বা ডর্সাল রুট একটা হচ্ছে অঙ্কীয় মূল বা ভেন্ট্রাল রুট এই পৃষ্ঠীয় মূলে কি থাকে পৃষ্ঠীয় মূলে থাকে হচ্ছে পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংলিয়া এই পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংলিয়া কী জিনিস বের কাজ কি এ হচ্ছে সংবেদী নিউরনের কোষ দেহ নিয়ে গঠিত এবং এর কাজ কি ও হচ্ছে তোমার উদ্দীপনাকে সেই নিউরনের কোষ দেহের মাধ্যমে পরিবহন করে কোথায় নিয়ে যায় পরিবহন করে স্পাইনাল কর্ডে নিয়ে যায় তার মানে এখান থেকে আমি কী জানলাম আমি এখান থেকে জানলাম হচ্ছে যে পৃষ্ঠীয় মূলে থাকে হচ্ছে পৃষ্ঠীয় মূল
সেল বডি বা কোষ দেহ নিয়ে তৈরি এবং এই পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংলিয়ার কাজ কি সে হচ্ছে সেই নিউরনের সেল বডি বা কোষ দেহের মাধ্যমে উদ্দীপনাকে পরিবহন করে কোথায় নিয়ে যায় পরিবহন করে স্পাইনাল কর্ডে নিয়ে যায় পরবর্তীতে সেই স্পাইনাল কর্ডের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছায় ঠিক আছে তাহলে দেখো এখান থেকে যদি তাই হয় আমাকে পড়তে হবে কাজ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এখান থেকে হুবহু লাইনটা তুলে দিবে এম সিকিউ হিসেবে যে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে কোনটি উত্তর হিসেবে যেন মস্তিষ্কের কোনো অংশকে তুমি না দিয়ে ফেলো ভুল করে উত্তর কি হবে উত্তর হবে সুষুমনা কাণ্ড ভুল করা যাবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ লাইন সেটা হচ্ছে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবার একটা এমসি কিউ আসতে পারে সেই এমসি কিউটা হচ্ছে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তের সমন্বয় কেন্দ্র যে আমি বললাম এই সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তের উদাহরণ কি সেই উদাহরণ হচ্ছে হাঁটু ঝাঁকুনি বা নি জার্ক ঠিক আছে এখন আমি তোমাকে আসলে এখানে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত ব্যাখ্যা করতে যাব না কেননা সেটা খুবই অপ্রাসঙ্গিক এইচএসি সিলেবাসের জন্য নেই এটা হচ্ছে আমরা মেডিকেলে এসে একটা সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে ফিজিওলজি ফিজিওলজিতে হচ্ছে পড়ি ঠিক আছে তার মানে হাঁটু ঝাঁকুনি বা নি জার্ক সেটা হচ্ছে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তের উদাহরণ এবং এই সরল স্পাইনাল প্রতিবর্তের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কে কাজ করে সে হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড এবং আরেকটা কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূত্রথলির সংকোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত সুষুমনা কাণ্ডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রশ্ন আসবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূত্রথলির সংকোচন বা মূত্রথলির সংকোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে কে সুষুমনা কাণ্ড ঠিক আছে কোনোভাবেই কি করা যাবে না এটা ভুল করা যাবে না তার মানে এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা এমসি কেউ একটা হচ্ছে সরল স্পাইনাল প্রতিবর্ত সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে কে সুষুমনা কাণ্ড প্রশ্ন হচ্ছে মূত্রথলি সংকোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে কে সুষুমনা কাণ্ড ঠিক আছে এবং সবার লাস্ট লাইন সুষুমনা স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড এই তিনটা লাইন থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে খুবই গুরুত্ব দিয়ে আমি তিনটা লাইনই পড়ব সর্বশেষ লাইনটা কি বললাম সুষুমনা স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হচ্ছে সুষুমনা কাণ্ড ঠিক আছে আমরা মানুষের করোটিক স্নায়ু এবং সুষুমনা কাণ্ড সম্পর্কে পড়ে ফেললাম খুব হাইলি ইনফরমেটিভ ছিল এই লেকচারটা আশা করি লেকচারটা ভালো করে তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই লেকচারে যেখান থেকে প্রশ্ন আসুক না কেন এই টপিকে যেখান থেকে প্রশ্ন আসুক আশা করি সেটা খুব ভালোভাবে তোমরা উত্তর করতে পারবে আমি তোমাদেরকে বলবো ভিডিও দেখে বই নিয়ে সামনে ভালো করে অধ্যায়টুকু পড়ে ফেলো ইনশাল্লাহ তোমাদের তাহলে এখান থেকে যে এম সিকিউটা আসুক না কেন উত্তর করতে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে যদি তাই হয় আজকে এই লেকচারে এ পর্যন্তই পড়া থাকবে পরবর্তী দিন আমরা পড়া শুরু করব মানব সংবেদী অঙ্গ চোখ থেকে ঠিক আছে পরবর্তী দিন আমরা চোখ থেকে পরবর্তী লেকচার পড়া শুরু করব যদি তাই হয় আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী লেকচার ভিডিও নিয়ে তোমাদের সাথে খুব জলদি দেখা হবে ইনশাল্লাহ ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ